here today we discuss the laplacian equation in three dimensional coordinate now in the case of a laplacian equation coordinate when the poisson equation is in the form of del square phi is equals to 0 then the poisson equation becomes laplacian equation means when the del square phi is equals to 0 in the poisson equation then this equation becomes as in laplacian equation and where the del square is an laplacian operator then in the cartesian coordinate we know that the three points are here x y and z then in cartesian coordinate At del square is written as curly square by curly x square, curly square by curly y square, curly square by curly z square. Now operate this uh, operator in equation number first, then we get a del square phi is equals to curly square by curly x square phi plus curly square phi by curly y square plus curly square phi by curly z square that's the our operating function and uh, for finding the solution of the equation uh, we know we assume that phi is a function of f x y and z here the phi uh, we assume that the phi is a function of x y and z then we return phi in the form of phi is equals to x x y and y and z is equals to z here x is the only function of x and y is only the function of y and z is the only function of z equation number two equation number two can also be written as phi is equals to x y and z equation two then uh, we operate some operators and find the value of curly square phi by curly x square curly square phi by curly y square and curly square phi by curly z square and we know that first we find the curly square phi by curly x square uh, we know that phi is equals to x y and z then when we derivate it with respect to x then we get the value y and z treat as constant uh, x differentiation double time x double dash similarly we can find the value of curly square y by curly x square and curly square y by curly square phi by curly z square then curly square phi by curly y square yahan pe agar hum karenge to x aur z to kya ho jayega constant ki tarah treat hoga aur y ka differentiation kya ho jayega double time y double dash likh denge isko similarly main kiske liye find kar sakta hu curly square phi by curly z square iske liye kya ho jayega dekho x aur y constant ki tarah treat hoga aur yahan pe kya value mil jayegi apne ko z double dash तीनों इक्वेशन की वैल्यू देखो मेरे पास तीन वैल्यू मिलगी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और थ्री वैल्यू तीनों इक्वेशन को अगर मैं पुट करता हूँ अपनी फर्स्ट इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी फाइ इज इक्वल्स टू एक्स वाई और जेड तो फाइ की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी बताना एक मिनट ये एक्स के लिए क्या आ जाएगा केस एक्स डबल डैस वाई जेड प्लस एक्स वाई डबल डैस जेड प्लस एक्स वाई जेड डबल डेस यहाँ पे देखो वैल्यू क्या होती है भाई एक्स डबल डेस को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स डबल डेस किसको ए, क्या चीज़ शो कर रहे हैं यहाँ पे करली स्क्वेयर फाइव बाई करली एक्स स्क्र वाई क्या शो करने लग रहा है अभी करली स्क्वेयर फाइव बाई करली वाई स्क्वेयर थर्ड जेड क्या शो करने लग रहा है करली स्क्वेयर फाइव बाई करली जेड स्क्वेयर अब देखो एक मैथड होता है मैथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इक्वेशन फोर के ऊपर अगर मैं वो लगाता हूँ तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे Divide equation फोर by x y and z. Equation फोर को completely आप divide किससे कर दो x y और z से तो अपने को क्या value मिलेगी देखो फाइव is equals to x double dash y z upon x y z plus x y double dash z upon x y z plus x y z double dash upon x y जो कैंसिल होता है उसको कट कर सकते हैं हम आराम से देखो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एक्स जेड एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास फाइव की वैल्यू क्या बच जाएगी देखो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स प्लस 
y double dash upon y plus z double dash upon z ये value आ गई यहाँ पे देखो सारे के सारे variable हैं वो separate हो गए यहाँ पे only x का function बच गया यहाँ पे only किसका function बच गया अपने पास y का function बच गया यहाँ पे only किसका function बच गया भी z का function बच गया तो by the method of separation of variable मैंने यहाँ पे क्या value find कर ली phi की value find कर ली जो मेरे पास क्या आ गई भाई x double dash upon x y double dash upon y z double dash upon z q del square phi is equals to zero यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताना एक मिनट के लिए x डबल डैस प्लस x y डबल डैस अपॉन y प्लस z डबल डैस अपॉन z इज इक्वल्स टू जीरो अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ कांस्टेंट जूम करने पड़ेंगे और कांस्टेंट मैं किस तरह के जूम करूंगा देखो मैंने क्या कंसिडर कर लिया यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर सम कॉन्स्टेंट वैल्यू देखो भाई कॉन्स्टेंट वैल्यू से क्या वैल्यू मिल जाएगी मैं जूम करता हूँ देखो x डबल डैस अपॉन x किसके इक्वल है मेरा माइनस ऑफ अल्फा स्केयर सेकेंड चीन थिंग मैंने क्या जूम की y डबल डैस अपॉन y मेरा किसके इक्वल है भाई माइनस ऑफ बिटा स्केयर थर्ड चीज मैंने क्या जूम कर ली z डबल डैस अपॉन z मेरा किसके इक्वल है भाई गामा स्केयर अब मैंने ये कॉन्स्टेंट तो जूम कर ली लेकिन इनके बीच में एक रिलेशन और फाइंड करके आपको भी बताता हूँ देखो मैं ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन का नाम एक मिनट के लिए आप स्टार दे सकते हो अगर मैं इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू स्टार इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ क्या वैल्यू मिलेगी देखो मेरे को माइनस अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर प्लस गामा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई जीरो उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस गामा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जीरो मीन्स अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू गामा स्क्वेयर अपने को गामा स्क्वेयर की वैल्यू कौन से कॉन्स्टेंट के फॉर्म में मिल जाएगी भाई अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इसका हम बाद में यूज कर सकते हैं अब देखो ये कांस्टेंट एज्यूम करने के बाद अगर मैं इनको सेपरेट करके देखता हूं तो मेरे पास देखो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या आ जाएगी यहां पे फिर से x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर इसको कैसे लिख सकते हैं भाई x डबल डैश अपॉन x x को साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं देखो क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा स्क्वायर x और इसको इस साइड लेके आएंगे देखो प्लस अल्फा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0 सिमिलरली मैं किसके केस में लिख सकता हूँ सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ भाई वाई डबल डैश अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बिटा स्क्वेयर उसके बाद क्या वैल्यू हो जाएगी देखो यहाँ पे वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस बिटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा वाई इसका मतलब वाई डबल डैश प्लस बिटा स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू जीरो सिमिलरली मैं किसके केस में लिख सकता हूँ जेड के केस के लिए जेड के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी बताना भाई जेड डबल डैश अपॉन जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गामा स्क्वेयर अब गामा स्क्वेयर हो जाएगा तो इसका मतलब जेड डबल डैश माइनस गामा स्क्वेयर जेड इज इक्वल्स टू जीरो अब हमने सॉल्यूशन इनके पढ़ रखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से पर्टिकुलर इंटीग्रल से इनके फंक्शन सॉल्यूशन निकालने तो फर्स्ट केस किसके लिए एक्स के लिए सॉल्यूशन देखो बीच में पॉजिटिव साइन है इसका मतलब एक्स का सोल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा सी कोई कॉन्स्टेंट सी वन साइन प्लस सेकेंड कॉन्स्टेंट का नाम मैं दे लेता हूँ सी वन कोस अल्फा एक्स पहला कॉन्स्टेंट की वैल्यू पहले अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई सिमिलरली वैल्यू किसकी आ जाएगी भी बताना वाई के केस में वाई के केस में मैं कॉन्स्टेंट मानता हूँ सी टू साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू डैस कोस बीटा वाई और यहाँ पे भी वाई आएगी अब देखो जेड के अंदर बीच में साइन माइनस का रहा है इस केस में अपना जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है जेड का सोल्यूशन हाइपरबोलिक के फंक्शन में आ जाएगा हाइपरबोलिक की फॉर्म क्या होती है देखो यहाँ से क्या लिखेंगे हम C3 थ्री साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस सी थ्री डैस कोस हाइपरबोलिक जेड अपने पास देखो तीनों चीजों के सॉल्यूशन मिल गए एक्स का सॉल्यूशन आ गया मेरे पास वाई का सॉल्यूशन आ गया और सिमिलरली मैंने किसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया जेड का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया अब मैंने इक्वेशन वन के अंदर क्या वैल्यू ज्यूम की थी भाई जो अपना फंक्शन होगा एफ वो फाइव वो फंक्शन किसका था एफ एक्स वाई और जेड का और एक वैल्यू मैंने क्या मानी थी जो फाइव है वो किसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स वाई इन टू जेड लिख सकते हैं वैल्यू तो यहाँ पे फाइव का सॉल्यूशन मैं कंप्लीट अगर एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी देखो भाई सी वन कोस ऑफ अल्फा एक्स प्लस सी वन डैश सॉरी सी वन साइन एल्फा एक्स पहली वैल्यू मिल गई अपने को सेकेंड वैल्यू सिमिलरली क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या जाएगी वही बताना सी टू साइन ऑफ बीटा वाई प्लस सी टू डैस साइन ऑफ बीटा 
नहीं सॉरी कोस यहाँ पे कोस आ जाएगा एक जगह साइन एक जगह क्या आ जाएगा कोस थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी बताना यहाँ पे आ जाएगा सी थ्री साइन हाइपरबोलिक गामा जेड प्लस सी थ्री डैस यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक गामा जेड ये सॉल्यूशन हो गया किसके लिए फाइव के लिए किसमें कार्टेजियन कोऑर्डिनेट में लेकिन मेरे को एक रिलेशन मैं और जानता हूँ अभी मैंने पीछे बताया था क्या रिलेशन था भाई अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर किसके इक्वल बताया था गामा स्क्वेयर के इक्वल तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे गामा दिखाई दे रहा है ना इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर पुट कर देंगे तो फाइव की वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी देखो सी वन साइन अल्फा एक्स प्लस सी वन डैस कोस अल्फा एक्स ये भी सेम रहेगा सी टू साइन बीटा वाई प्लस सी टू डैस कोस बीटा वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो सी थ्री साइन हाइपरबोलिक गामा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ देखो अंडर द रूट अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर फंक्शन ऑफ जेड प्लस सी थ्री डैस कोस क्या हो जाएगा अंडर द रूट अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर और फंक्शन ऑफ ए जेड वैल्यू यहाँ तक की बात होगी भी क्लियर तो फाइव की वैल्यू अपने पास फाइव एक फंक्शन आ गया इसके आगे मैं समेशन भी लगा सकता हूँ समेशन अल्फा और समेशन बेटा ये जो सॉल्यूशन है अपने लिए ये सॉल्यूशन किसका है अभी लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है कौन से कोऑर्डिनेट के केस में कार्टिजन कोऑर्डिनेट के केस में अब इसके अंदर बहुत से स्पेशल केसेस हो रहे हैं तो मैं एक स्पेशल केस आपको डिस्कस करके दिखाता हूँ अभी स्पेशल केस देखो स्पेशल केस के अंदर मेरे को क्या चीज़ अज्यूम करनी है मैं स्पेशल केस में अगर अज्यूम करता हूँ वह फर्स्ट केस में अल्फा भी जीरो है मेरे पास और सेकेंड चीज क्या है देखो पिटा भी जीरो है अगर मैंने अल्फा भी जीरो मान लिया और बिटा भी जीरो मान लिया तो देखो मेरे पास क्या वैल्यू रह जाएगी भी मैं देखो हमने क्या माना था x डबल डैस भी किसके एक वाला जाएगा इस केस में जीरो के इक्वल और y डबल डैस भी किसके एक वाला जाएगा बताना जीरो के इक्वल और z डबल डैस भी किसके एक वाला जाएगा भाई जीरो के इक्वल अब देखो अगर x डबल डैस से मेरे को x डैश निकालना है फिर x निकालना है इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ एक टाइम तो क्या आ जाएगा एक्स डैश और जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोई कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी आ जाएगी अपने पास ए मान लेता हूँ उसका जूम कर लेता हूँ अब सिमिलरली दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी देखना ए वन और कॉन्स्टेंट के साथ क्या जाता है एक्स प्लस में सेकेंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए वन मैंने क्या मान लिया डैस अज्यूम कर लिया सिमिलरली किसके केस में आ जाएगा देखो वाई के केस में क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास कॉन्स्टेंट अज्यूम कर लो आप ए टू वाई प्लस ए टू डैस डबल टाइम इंटीग्रेशन करने के बाद सिमिलरली जेड के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी भाई ए थ्री जेड प्लस ए थ्री इसका मतलब अगर मैं फाइव का सोल्यूशन लिखूंगा किस केस के लिए वैन अल्फा और बीटा इज जीरो अल्फा और बीटा अगर जीरो है तो फाइव का सॉल्यूशन मेरे पास क्या मिल जाएगा ए वन एक्स प्लस ए वन डैश ए टू वाई प्लस ए टू डैश और थर्ड टर्म क्या आ जाएगी बताना ए थ्री जेड प्लस ए थ्री बाय ये सॉल्यूशन किसके लिए हो जाएगा जब अल्फा भी जीरो है और बिट्टा भी जीरो है तो ये था आपके पास सोल्यूशन लापलास इक्वेशन का इन कार्टिजन को थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एंड उसके बाद करेंगे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में